வணக்கம் உங்கள் என்பது நான் வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான ஜிகே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு இருபத்தி ஆறாவது பார்ட் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் பார்ட் தான் அப்புறம் பார்க்குறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டன் வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம டெய்லி போகக்கூடிய கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குலாம் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இன் இந்தியா விச் ஹேஸ் மேட் ரூப் டாப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் கம்பல்சரி டு ஆல் ஆஃப் தி ஹவுசஸ் அக்ராஸ் தி ஸ்டேட் ஓகேவா அதாவது என்ன சொன்னால் டேஸ் இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாகவும் இது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து வீடுகளிலும் கூரை மேல் வலைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பை கட்டமைக்க உள்ளது அப்படி மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போ எந்த மாநிலமாக இருக்க முடியும் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹரியானா வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தை வந்து பிறா எல்லா வீடுகளுமே வந்து பிறகு கொண்டு வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு தான் ஓகேவா ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் ஃபாலோ பண்ணுது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுமே இந்தியாவிலே வந்து பார்த்தா மழைநீர் சேகரிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து வீடுகளுமே கம்பல்சரி ஆகுனது வந்து பார்த்தா தமிழ்நாடு தான் ஓகே முதல் மாநிலமாக வந்து பார்த்தா தமிழ்நாடு தான் இருந்துச்சு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த முஸ்லீம் லீக் ஹேஸ் ஹேட் மூடு எ ரெசல்யூஷன் டிமாண்டிங் இண்டிபெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ் இன் தி நார்த் வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஈஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஓகே அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தமிழில் டேஷில் முஸ்லீம் லீக் நாட்டின் வடமேற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கு சுதந்திரமான அரசு கோரி ஒரு தீர்மானத்தை முன்வைத்து ஓகேவா ஸோ ஸோ முஸ்லீம்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு நாடு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லுவாங்களே அந்த தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ கொண்டு வந்துச்சு அதாவது எந்த ஆண்டுகளில் கொண்டு வந்துப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத முஸ்லீம் கேட்குறாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆப்ஷன் ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் ரெண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அந்த ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஒரு நாடு அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து பார்த்தா எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படி பார்த்தா ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஓகே ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்க தான் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதெல்லாம் வந்து பார்த்தா முஸ்லீம் லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீர்மானத்தையும் சரி முன்வைத்தாங்க ஓகேவா எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த டேஷ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இஸ் அன் ஆக்ட் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிரிமினலைசிங் ட்ரிபிள் தலாக் ஓகே ஸோ அப்போ தமிழில் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத் டேஷ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முத்தலாக் குற்றத்தை இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் ஒரு செயலாகும் கீழே கொடுத்துருக்கிறது வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எந்த ரீசனுக்காக இந்த முத்தலாக் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுல வந்து பார்லிமெண்ட் இந்தியன் பார்லிமெண்டில் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்றில் முஸ்லீம் பெண்கள் திருமணத்துக்கு மீதான உரிமை பாதுகாத்தல் ஓகேவா ஸோ முஸ்லீம் உமன்ஸ் ப்ரொடெக்ட் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் மேரேஜ் ஆக்ட் ஓகே ஆப்ஷன் டூவில் வந்து பார்த்தா பாலியல் கூட்டங்களில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாத்த சட்டம் இது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் ஆக்ட் இது வந்து எதுக்கு வரும்னா போக்ஸோக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ பட் வந்து போக்ஸோக்கான ஃபுல் மீனிங் வேறு பட் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் தெரிஞ்ச வந்து பார்த்தா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ட் சொல்லுவோம்ல அதனால் சொல்கிறேன் ஃபோக்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் வேறு ஓகேவா ஸோ உமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அது பெண்களுக்கான உரிமை சட்டம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்கிறாங்க அது கிடையாது அது மாதிரி ஆப்ஷன் போகிற மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் ஆக்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துக்க மூணும் கிடையாது நாலும் கிடையாது அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் செகண்டில் இருக்க த இதுவுமே கிடையாது ஓகே ஆனால் கரெக்டான என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்றில் இருக்கல அதுதான் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க தான் வரும் முஸ்லீம் பெண்கள் திருமணத்துக்கு மீதான உரிமையிலே பாதுகாத்தல் சட்டம் அப்படி தான் அதாவது முஸ்லீம் உமன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் மேரேஜ் ஆக்ட் ஓகேவா அதுதான் வந்து கரெக்டான ஒன்று ஓகேவா ஸோ முத்தலாக் அப்படிங்கிறதுனாவே பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்களில் தான் சொல
கடன் பட்டு கட சாரி கடன் கட்டுப்பாடு அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து உள்ளூர் பரிமாற்றம் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஃபாரின் கரன்சி அதாவது வெளிநாட்டு பண நாணய சொத்துக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டுகள் பற்றியான ஒரு விஷயம் சொன்னாவே வந்து பார்த்தா அது கண்டிப்பாக வந்து அந்நிய செலவாணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க அப்போ அந்நிய செலவாணி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த ஆப்ஷனில் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் டூவில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ அந்நிய செலவாணி ஃபாரினை பற்றி பேசிட்டாங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பிஸ்னஸ் அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து ஃபாரினை பற்றி பேசிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அந்நிய செலவாணி கூட தான் வரும் ஏன்னா வந்து பார்த்தா அது அந்நியம்னா நம்ம வெளிநாடு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி ஏன் போச்சுக்கணுங்க அப்போ வெளிநாட்டை பற்றி பேசினாங்க வெளிநாட்டில் உள்ள பணத்தையோ அல்லது வேறு இது வர்த்தகத்தையோ பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்நிய செலவாணி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்துடும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே வந்து பிறகு இந்த கொஸ்டின் மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்ஸ் ஆர் ஃபாரின் கரன்சி அசட் ஹெல்டு பை தி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் கண்ட்ரி அதாவது அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு என்பது டேஷ் நாடுகளில் சாரி அந்நிய கையிருப்பு என்பது நாடுகளின் மத்தியவங்களிடம் உள்ள உள்நாட்டு வெளிநாட்டு நாணய சொத்துக்களாக ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் ஓகே தானே கரெக்டாக தானே எஸ் ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூவில் இருக்காது ஓகே எஸ் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இன் இன் கிரிக்கெட் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ விக்கெட்ஸ் ஓகேவா அதாவது கிரிக்கெட்டில் இரண்டு விக்கெட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள தூரம் என்ன ஓகேவா ஸோ கிரிக்கெட்டில் வந்து விக்கெட்டுகளுக்கு இடையே அந்த இரண்டு விக்கெட்டுகளுக்கு இடையான தூரம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தான் கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே யார்ட்ஸும் சொல்லக்கூடியது வந்து பண்ணால் ஒரு பிச்சில் ஒரு பிச்சோட யார்ட்ஸ் எவ்வளவோ அப்படி அதை வச்சு தான் வந்து பண்ணால் அளப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த டூ அதாவது இந்த கிரிக்கெட் கிரிக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ விக்கெட்ஸுங்கிறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கொஸ்டின்ஸாகவும் கேட்டிருக்காங்க அப்படி எனக்கு இருக்கும்போது இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன்னில் இருக்க டுவெண்ட்டி டூ கெஜம் தான் ஓகே ஸோ இருபத்தி ரெண்டு கெஜம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு விக்கெட்டுகளுக்கு இடையான தூரம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேவா எஸ் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் எமாங் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபெஸ்டிவல் இஸ் ஆல்சோ நவுன் அஸ் தி ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் விண்டர் சீசன் ஓகேவா அதாவது பின்னொரு திருவிழாக்களில் எது குளிர்காலத்தின் திருவிழா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க ஃபெஸ் திருவிழா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு மாநில திருவிழாவாக தான் இருக்குது பட் வந்து நமக்கு ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸுமே பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ மோஸ்டாக அடுத்து ஜங்கன்ஜ் கங்கா அதே வங்காளா அப்புறம் ஷாப்பர் குட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷன்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் வந்து பார்த்தா கொண்டாடப்படக்கூடியது தான் இதில் முக்கியமாக குளிர்காலத்தில் இப்போ இந்த நவ் டைம்ஸில் அதாவது இப்போ இருக்கிற குளிர்காலத்தில் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டாடப்படக்கூடிய ஒரு திருவிழா வந்து பார்த்தா இது இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் கேட்குறாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆப்ஷன் செகண்டில் இருக்கு பாருங்களே அந்த ஃபெஸ்டிவல் தான் ஓகேவா இந்த ஸ்டங்கன் கங் கங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாநிலத்தில் கொண்டாடப்படுது கண்டிப்பாக கீழே இருக்குது கவன் பாக்ஸாக சொல்லுங்கள் இப்போ மோட்ஸு மோஸ்ட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஓகே ஸோ மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ் வங்காளா சாப்பாடு கூட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன மே இது வரும் மேகாலயா ஓகேவா ஸோ மேகாலயா அண்ட் மிசோரத்தில் வந்து பார்த்தா வரக்கூடிய வந்து பார்த்தா அந்த சாப்பாடு கூட்டு ஓகேவா எஸ் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதே வந்து பார்த்தா கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு வீடியோஸ்லையும் நான் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா டான்ஸஸ் பற்றி வந்து பார்த்தா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் கம்பல்சரி வந்து பார்த்தா கேட்கப்படிய கொஸ்டின்ஸ் ஆகவே வந்து பார்த்தா இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கக்கூடிய என்னென்னா த செகண்ட் பேஸ் ஆஃப் தி கிரீன் ரிவாலியூஷன்ஸ் இன் இந்தியா எக்ஸிஸ்டட் ஃப்ரம் தி டேஷ் ஓகேவா அப்போ இந்தியாவில் பசுமை புரட்சியின் இரண்டாம் கட்டம் டேஷில் இருந்து டேஷில் இருந்தது ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கொஸ்டின் பேரில் என்ன பார்த்துருந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர் இது இருக்குல்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் இருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வச்சு ஒருத்தனா நிறைய கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நடுப்பகுதியிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நடுப்பகுதி வரை அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது கிடையாது ஒன்றும் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது செகண்ட் பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்த
அதாவது இங்கே கீ கீழே கொடுத்துருக்கிற மாநிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இனாமக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஆர்க்காலஜி அகழ்வாராய்ச்சி நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி தான் அப்போ இந்த இனாமக்கான் கிராமங்கிறது ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது அதாவது எந்த விஷயத்தில் முக்கியமானதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகழ்வாராய்ச்சியில் ஓகே ஸோ நம்ம ஊர் கீழடி ஆதிச்சநல்லூர் மாதிரி இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க மாநிலங்களில் ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் வந்து இந்த இனாமக்கான்கிற அப்படிங்கிற கிராமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்காலஜிஸில் சர்வே பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக வந்து பிறகு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஆப்ஷன் ஒன்றில் மத்திய பிரதேஷ் ஆப்ஷன் டூவில் மகாராஷ்டிரா அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து பார்த்தா கேரளா ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த இனமக்கான் வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டூவில் இருக்க மகாராஷ்டிரா ஓகேவா ஸோ மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் வந்து இந்த இனமகான் அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஐயா ஸோ இந்த இனமக்கான்கிறது நம்ம ஊர் கீழடியோட ரிலேட் பண்ணக்கூடியது ஸோ அங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்தியாவுடைய பண்டைய காலங்களை பற்றி வந்து பார்த்தா ஆராய்ச்சி போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா அவ்வளோதான் மேட்ரு வேற ஒரு விஷயம் கிடையாது ஓகேவா எஸ் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னல ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஒரு டான்ஸ் அப்படிங்கிற கன்ஃபார்மாக கொஸ்டின்ஸில் வரும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ நமக்கு டான்ஸ் வந்துருக்கு இப்போ ஜோமோ லோக் இஸ் ஃபேமஸ் டான்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட் அதாவது எனக்கு கேட்கலன்னா ஜோமோ லோக் அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா என்ற பிரபலமான நடனம் பின்னோரு எந்த மாநிலத்தையும் தொட முடியும் ஓகேவா ஸோ ஜோமோ லோக் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரபலமான நடனம் இந்த நடனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்க எந்த மாநிலத்தில் வந்து ஆடப்படக்கூடியது அல்லது அது கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து பார்த்தா பீகார் ஆப்ஷன் டூவில் வந்து பார்த்தா உத்தரகாண்ட் ஆர் ஆப்ஷன் த்ரீயில் வந்து பார்த்தா சிக்கிம் அண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோரில் வந்து பார்த்தா ஹரியானா அப்போ இங்கே ஜோமா லோக் அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸ் வந்து பார்த்தா கீழே கொடுத்துருக்க எந்த மாநிலத்தில் ஆடப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீயில் கொடுத்துருக்காங்களே சிக்கிம் ஓகேவா ஸோ சிக்கிம் மாநிலத்தில் தான் வந்து பார்த்தா இந்த ஜோமா லோக் அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸ் வந்து பார்த்தா ஆடப்படுது ஓகேவா ஸோ தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா சிக்கிம் வச்சு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ சிக்கிம் வச்சு இப்போ சென்செக்ஸ்லேயும் கேட்குறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டான்ஸஸும் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் வடமேற்கு மாநிலங்களையும் வடகிழக்கு மாநிலங்களையும் கூட நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த சவுத் சைடு உள்ள ஸ்டேட்டஸ்லாம் பற்றி கேட்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமல் புக்கில் எங்கேயோ படிச்சுருப்போம் பட் வந்து நார்த் இந்தியா நான் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸை கேட்கும்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம் ஸோ அதனால் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் விஷயம் போயிடலாமா அப்போ ஜோமோ லோக் அப்படிங்கிற ஒரு டான்ஸ் வந்து எங்கே ஆடப்படுது சிக்கிமில் ஆடக்கூடியது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன் இந்தியா சாரி இன் இந்தியா த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இஸ் வெஸ்டட் இன் அதாவது இந்தியாவின் இந்தியாவின் மாநிலத்தின் நிறைவேற்றும் அதிகாரம் டேஸ்டில் உள்ளது ஓகேவா ஸோ இந்தியாவில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட் சிம்பிளாகவே சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ மாநிலத்தினுடைய நிர்வாக தலைவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் இருப்பானா கவர்னர் இருப்பார் அதே இது வந்து மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவராக வந்து பார்த்தா முதலமைச்சர் இருப்பார் ஓகேவா ஸோ இது தமிழில் சொல்லக்கூடியது அதே தான் வந்து பார்த்தா இங்கே கேட்குறாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஒரு மாநிலத்துடைய எக்ஸிக்யூட்டிவாக யார் இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கவர்னர் மட்டும் தான் இருப்பார் ஓகேவா ஸோ அப்போ யா இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்க வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸாக ஆக தேவையில்லை கண்டிப்பாக வந்து ஆப்ஷன் டூவில் இருக்குது கவர்னரை போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா இப்போ நமக்கு நமக்கும் மத்திய அரசு இருக்குல்ல மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவாக தான் ஓகே ஸோ செயல் அலுவலர் எக்ஸிக்யூட்டிவாக தான் வந்து பார்த்தா நம்ம கவர்னர் இருப்பார் இது வர மற்றபடி அவருக்கு வந்து பார்த்தா வேறு வந்து ஒரு அதிகாரம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ பெருசாக சொல்லணும்னா புரியுதுங்களா அவ்வளோதான் மேட்டு அப்போ இங்கே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா சீஃப் மினிஸ்டர் கொடுத்தா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சீஃப் மினிஸ்டர்ங்கிற ஒரு மாநில அரசாங்கத்தின் தலைவர் ஓகேவா ஸோ இதை தமிழில் சொல்லும்போது நல்லாவே புரியும் ஓகேவா ஸோ ஆனால் நிர்வாகத்தோட தலைவர் அப்படின்னா இவர் வந்துருவார் கவர்னர் வருவார் அது ஆளுநர் வருவார் அரசாங்கத்தின் தலைவர் அப்படின்னா நம்ம முதலமைச்சர் வந்துருவார் ஓகேவா ஸோ அடுத்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டுக்கு இங்கே சம்மந்தமே கிடையாது ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தா இங்கே கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஓகேவா ஸோ அமைச்சரவை கவுன்சில் அதாவது